ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് മൈ നെയിം ഇസ് രാജേഷ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ പി എസ് സി ക്യു എൻ്റെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനമന്ത്രിമാരും അവരുടെ ഭരണകാലത്തെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രധാനമന്ത്രിമാരാണ് നരേന്ദ്ര മോദി വരെ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തന്നെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് വന്നിരുന്നത് അത് രണ്ടാം ഭരണകാലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ പതിനേഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ രണ്ട് വരെയാണ് മൂന്നാമത്തെ കാലഘട്ടങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ രണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് മെയ് ഇരുപത്തി ഏഴ് വരെയാണ് അദ്ദേഹം ഭരിച്ചിരുന്നത് നാലാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഗുൽ സാരലൽ നന്ദയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് മെയ് ഇരുപത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് ജൂൺ ഒമ്പത് വരെയാണ് അദ്ദേഹം ഭരിച്ചത് വളരെ കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയാം അതിനുശേഷം അഞ്ചാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയത് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് ജൂൺ ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ജനുവരി പതിനൊന്ന് വരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭരണകാലഘട്ടം വീണ്ടും ആറാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് ഗുൽസാരി ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടം എന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ജനുവരി പതിനൊന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ജനുവരി ഇരുപത്തി നാല് വരെയാണ് ഏഴാമത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ നിന്നും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ജനുവരി ഇരുപത്തി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് മാർച്ച് നാല് വരെയാണ് ഭരണകാലഘട്ടം ശേഷം എട്ടാമത്തെയും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ഭരണകാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് മാർച്ച് നാല് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് പതിനഞ്ച് വരെ ഒമ്പതാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഇന്ദിരാഗാന്ധി തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് പതിനഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി നാല് വരെ ശേഷം പത്താമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള മൊറാർജി ദേശിയാണ് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മൊറാർജി ദേശിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി എട്ട് വരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭരണകാലഘട്ടം പതിനൊന്നാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടുള്ളത് ചരൺ സിംഗ് ആണ് ചരൺ സിംഗ് ജനതാ പാർട്ടി സെക്യ ജനതാ പാർട്ടിയിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി എട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ജനുവരി വരെയാണ് ജനുവരി പതിനാല് വരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി തന്നെയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഭരണകാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ജനുവരി പതിനാല് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് ഭരണകാലഘട്ടം ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ തവണ പ്രധാനമന്ത്രി പദം പദത്തിന് അർഹനായിട്ടുള്ളത് അർഹയായിട്ടുള്ളത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് നാല് തവണയാണ് ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിട്ടുള്ളത് പതിമൂന്നാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടം നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് അദ്ദേഹം ഭരിച്ചത് കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടം തന്നെയാണ് പറയാം ശേഷം രാജീവ് ഗാന്ധി തന്നെയാണ് പതിനാലാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടുള്ളതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഡിസംബർ രണ്ട് വരെയാണ് ഭരണകാലഘട്ടം പതിനഞ്ചാമത്ത് വി പി സിംഗ് ആണ് ജനതാദൾ പാർട്ടിയുടെ വി പി സിംഗ് ആണ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഡിസംബർ രണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് നവംബർ പത്ത് വരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടം പതിനാറാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ടുള്ളത് എസ് ചന്ദ്രശേഖരനാണ് എസ് ചന്ദ്രശേഖരൻ സമാജ്വാദി ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് നവംബർ പത്ത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടം പതിനേഴാമത്തെ
ജൂൺ ഒന്ന് വരാണ് കുറച്ച് വരാട്ടം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം വരച്ചുള്ളത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടുള്ളത് എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡയാണ് ജനതാദൾ പാർട്ടിയുടെ എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് ഇരുപതാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് എ കെ ഗുജ്റാളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് മാർച്ച് പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഭരിച്ചത് ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടുള്ളത് എ ബി വാജ്പേയാണ് ബി ജെ പിയുടെ എ ബി വാജ്പേയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് മാർച്ച് പത്തൊമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഒക്ടോബർ പത്ത് വരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി വീണ്ടും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് എ ബി വാജ്പേയ് തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഒക്ടോബർ പത്ത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി നാല് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയും എ ബി വാജ്പേയ് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ഭരിച്ചത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പ്രധാന ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിൽ ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണ് ഇന്ത്യ ഭരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടം രണ്ടായിരത്തി നാല് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയാണ് അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയ് ഇരുപത്തി ആറ് വരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടം ശേഷം നമ്മുടെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടുള്ളത് ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരാണ് അധികാരത്തിൽ കയറിയത് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനാലിലാണ് മെയ് ഇരുപത്തി ആറ് മുതലാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ഭരണം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പതിനേഴാമത് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ആരാവുമെന്ന് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നോക്കി ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ അറിവിനായി ഈ ചാനൽ പി എസ് സി ക്യു ആൻഡ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ വലതുശുദ്ധ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എന്നെ ചെയ്യുക ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജുണ്ട് പി എസ് സി ക്യു ആൻഡ് എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജുണ്ട് അതിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക ടെലഗ്രാമിലൊരു ചാനലുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് എല്ലാം ഇത് വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ നൽകുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ എപ്പിസോഡ് കാണാനായി ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം